。大家好，欢迎来到美食菜味。把洁布只用来清洁就浪费了。今天学会以下的几个小技巧，能帮助家里解决不少的烦恼呢。说起把洁布，相信大家的第一反应就是挺好用的。对于一些讲究的家庭来说，家里都会备着好几个。不同的地方用不同的摆结布，下面就跟大家分享摆结布的几种使用技巧，以及摆结布的使用注意事项，一起跟着视频看看吧。妙用一：清洁杯子。在我们日常生活当中，各式各样的杯子可以说是不可少，而且很多大人对牲口的玻璃杯情有独钟，主要是量多、接水不麻烦。虽然这样的牲口杯很受大家的欢迎，但是用久了就会发现这种杯子很难清洁，特别是杯底部分总是清洁不到，这样久而久之难免就会变脏。这时我们不妨把摆结布小小的改造一下，然后用来清洁试试。先用美工刀在摆结布的表面划几刀，大概每间隔一厘米左右划一刀。现在将它背面卷起来。好了，现在分别在两边放上两根筷子，再用胶带将其固定住。这样一个清洁工具就做好了。杯子再生，我们也能够清洁到了。可以放点洗洁精，然后反复搓洗就行。杯子里边可以360度无死角清洁。不光是杯子，比如水壶呀、啊、破壁机啊、保温杯啊，都可以借助这个工具了。不仅干净，还很省力，不需要再另外花钱去购买清洁工具了。毕竟不是每次买杯子，人家都送清洁球的，感觉无形中给我们省了不少钱呢。妙用二，相信日常生活当中。摆结布用途最广泛的还是用来洗碗，但由于摆结布吸水性良好，所以每次使用完后，虽然我们用手挤出了一部分的水分，但其实内部还是有污水残留。而洗碗池边上又没个合适的地方可以放置，就会随手放在洗碗池边上，这样每两分钟上边呢就会留下一滩水，这样湿哒哒的环境。容易滋生细菌，非常不卫生。久而久之，灶台还容易霉变起霉斑。本来崭新的灶台，没用多久就显得老旧。其实，我们可以在摆结布上剪上一两刀，就可以完美的避免了这些问题了。我们可以用剪刀在摆结布的中间部位剪出一个凹槽，这样就改造好了。现在来试试。切口可以正好的卡在盘子或者是碗的边上，一只手捏住，一次性洗完了正反两面，是不是省水又省时间呢？清洗完后呢，还可以利用这个凹槽，将摆结布直接卡在水龙头上，这样就可以充分的沥干摆结布上边的水分，水自然的就流到了洗碗池，跟着进入了下水管道了，一定程度上更卫生。水分沥干了，也就减少了细菌的滋生，这样我们再次使用的时候也更加干净、更健康了。而且它还有一个很好的用途，就是可以顺便用来清洁水龙头，也是刚刚好。有没有？每当水龙头产生水渍时，就顺便用它擦干净就好啦，一举多得，很实用吧？妙用三。去除冰箱异味。冰箱相信大家肯定都非常熟悉，特别是作为夏天的时候，它作为我们家里的生活主要电器之一，工作量是非常大的，很实用，但同时也迎来了一系列的问题，比如有异味，因为夏天的冰箱往往会塞入各式各样的东西，冰箱里面塞多了，各种各样的味道混合在一起。它就变成了一股非常浓烈的杂味。有的冰箱里一打开冰箱门，或。
会有一股浓烈的味道扑鼻而来。这时我们不妨用百洁布来试试。百洁布具有强大的吸水性，我们可以准备一瓶白醋，在百洁布上倒些白醋，然后用筷子辅助百洁布快速吸收白醋。等百洁布完全吸收后，就可以将其放在冰箱里，用来去除异味了。冰箱用久了，就会有异味污染食物。冰箱有异味，大多数都是细菌在作怪，因为冰箱完全封闭的空间，很容易产生各种细菌。而白醋中含有的醋酸，对微球菌、假单细胞菌、金黄色葡萄球菌等有一定的杀菌抑菌的作用。丢入百洁布中，百洁布能锁住百处，一般三天更换一次就可以了。这样家里的冰箱就再也不会有味道了，大家可以试试哦。妙用四：简易清洁刷。肥皂用久了之后越洗越小，每次肥皂使用到最后剩下一点点了，拿又不好拿，但扔掉又觉得挺可惜的。有没有废物利用的小方法呢？还真有，就是借助我们的百洁布。首先，我们用刀在百洁布的侧面开出一个小口，口子深度大概到百洁布的中间位置左右，感觉差不多了。接着，我们把肥皂头塞到百洁布里面，塞进去一些，不要让它掉出来。这样一个。自带清洁剂的清洁刷就制作完成了。我们每次洗手都会自动起泡沫，而且泡沫还很丰富哦。百洁布上面这一层很软的海绵材质，我们就可以利用这一层来擦手、洗手；而反面材质稍微硬一些，对付一些比较顽固的污渍也能够轻松擦掉。那么一块小小的肥皂头。就被我们完全的利用起来了，再也不会浪费掉了。除了可以用来清洁手，像洗手池、水龙头如果脏了，产生了很多的水渍、黄垢，我们也可以用带肥皂的海绵擦来擦拭。随便一擦，水龙头就变得锃亮了，焕然一新。因为百洁布的摩擦力比较好，除了洗手台，我们还可以用同样的方法。来清洁厨房里边种油烟的地方，就比如油烟机啊等等的，清洁效果都非常好。每次使用好，用水把多余的泡沫冲洗掉，然后再顺手放在洗手池边上就好啦。拿取很方便，方便拿去，方便清洁，很实用吧。妙用五。清洁蔬果，苹果大家都很喜欢吃，有时候是不是会发现很多水果看起来光鲜亮丽，摸起来却又有些发涩？仔细一看，原来是因为水果表面的一层蜡。水果打蜡是水果储存过程中的重要环节，给水果的运输、储藏和上架提供了保障。即使很多人就会担心是否是工业蜡。工业蜡可能会含有重金属元素，强制对身体不利。其实我们也可以利用百洁布来清洁。百洁布不仅能用来洗碗，还能用来清洗蔬果。像水果表面的一层厚厚的果蜡，用百洁布粗糙的一面，反复摩擦，同样可以轻松擦除。想要去除黄瓜表皮的毛刺，用百洁布粗糙的一面。擦洗即可去除，很轻松，而且不伤手，清洁的还比较干净。苹果皮比果肉具有更强的抗氧化性，而且苹果皮的抗氧化作用比其他水果蔬菜都高。一个普通大小的苹果的果皮，抗氧化能力相当于800毫克维生素 C 的抗氧化能力，所以吃苹果不要再削果皮啦，清洗干净即可。好了，今天的视频内容就分享完了。以上关于百洁布的妙用，大家都学会了吗？如果我的视频对你有帮助的话
，记得点赞、转发、分享哦！希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！